আমি আজকে তোমাদের ক্লাস নেব আমি মো সম্পদ মহাভারত জাহান আমি আজকে ক্লাস নেব বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় পঞ্চম শ্রেণী পঞ্চম শ্রেণী বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাস নেব আমরা পড়ব আমরা পড়ব তোমার আমাদের
স্বাধীনতা যেটা মুক্তিযুদ্ধ হয় সেই মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে ছাব্বিশে ষোলো ডিসেম্বর ছাব্বিশে মার্চ শুরু হয় এবং ষোলো ডিসেম্বর আমরা সেই মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জন করি বা নিজের অর্জন করে আমাদের দেশটিকে শান্তি আনি আমরা বা শান্তি অর্জন করি তাহলে আর ষোলো ডিসেম্বর আমাদের দেশ স্বাধীনতা অর্জন করি যে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি মুক্তিযুদ্ধ শুরুর এক মাসের মধ্যে উনিশশো একাত্তর সালের দশই একটি গঠিত করা হয় গঠন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার যা মুজিবনগর নামে পরিচিত তাহলে এখানে আমরা পড়তে পারবো মুজিবনগর সরকার কি বানাতে বলে এটা একটা পড়ার বিষয় আছে আমাদের তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার বদ্যনাথ তলায় বর্তমান নাম যেটা মুজিবনগর আমবাগানে সতেরোই এপ্রিল এই সরকার শপথ গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করা হয় তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকার কারণে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন এ সরকারের অন্যতম সদস্যরা হলেন প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ ক্যাপ্টেন এম এ মনসুর আলী ও এ এ এম কামারুজ্জামান স্বরাষ্ট্র এবং তার পুনর্বাসন মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধকে সঠিক পথে পরিচালনা এবং দেশে ও বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও সমর্থন আদায় করার ক্ষেত্রে এই সরকার সফলতা লাভ করে মুজিবনগর সরকার গঠনের পর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বৃদ্ধি পায় এ সরকারের নেতৃত্বে সকল শ্রেণীর বাঙালি দেশকে সূত্রমুক্ত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপে পড়ে মানে সর্বস্তরের মানুষ দেশের শান্তির জন্য বা স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এখন আমরা দেখি মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনী উনিশশো একাত্তর সালের এগারোই জুলাই মুক্তি বাহিনী নামে একটি বাহিনী গঠন করা হয় এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানি উপপ্রধান সেনাপতি ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ এ খন্দকা মুক্তি বাহিনীকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে ভাগ করা হয়েছিল মেজর তিনটি ফোর্স হচ্ছে মেজর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে কে ফোর্স মেজর কে এম শফিউল্লাহ নেতৃত্বে এস ফোর্স মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে জেড ফোর্স আবার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য সারা দেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল যে এগারোটি সেক্টরগুলো আমরা দেখি কোন জেলা কোন সেক্টরের অধীনে ছিল সেটা আমরা দেখব সেক্টর এক সেক্টর একের অধীনে ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার অংশবিশেষ সেক্টর দুই কুমিল্লা ও ফরিদপুর জেলা এবং ঢাকা ও নোয়াখালী জেলার অংশবিশেষ সেক্টর তিন মৌলভী বাজার ব্রাহ্মণবাড়িয়া নারায়ণগঞ্জ এবং কেরানীগঞ্জের অংশবিশেষ সেক্টর চার উত্তরে সিলেট সদর এবং দক্ষিণে হবিগঞ্জ মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল পাঁচ সেক্টর পাঁচ সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চল সেক্টর ছয় রংপুর ও দিনাজপুর জেলা সেক্টর সাত সেক্টর সাতের অধীনে ছিল আমাদের রাজধানী পাবনা বগড়া ও দিনাজপুর জেলার অংশ বিশেষ সেক্টর আট কুষ্টিয়ার যশোর ও খুলনা জেলা সেক্টর নয় বরিশাল পটুয়াখালী এবং খুলনা এবং ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ সেক্টর দশ কোনো আঞ্চলিক সীমানা ছিল না নৌবাহিনীর কমান্ডো নিয়ে গঠিত নৌ অভিযানের প্রয়োজনে যে কোনো সেক্টর এলাকায় গিয়ে অপারেশন শেষে দশ নম্বর সেক্টরে ফিরে আসতে হবে মানে এটা নৌবাহিনীদের সেক্টর এগারো টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহ জেলার অংশ বিশেষ তাহলে আমরা জানলাম এগারোটি সেক্টর এগারোটি সেক্টর কেন করা হয়েছিল বা কোন জেলা কোন অঞ্চল কোন সেক্টরের অধীনে ছিল সেটা আমরা জানলাম এছাড়া স্থানীয় ছোট ছোট যোদ্ধা বাহিনী ছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো তারা গেরিলা ও সামরিক যুদ্ধ অংশ নিতেন ত্রিশ হাজার নিয়মিত যোদ্ধাদের নিয়ে 